Shafiq from Smile and Proceed. ഒരു ദിവസം എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു നീ കുറെ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കാണുന്നുണ്ട് നിനക്ക് ഞാനൊരു വിഷയം തരട്ടെ അത് നീ ഉറപ്പായിട്ട് പറയണം എന്നൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അയാൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഓട്ടോക്കാർ റോഡിൽ വല്ലാതെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് മാറിയിട്ടാണ് അവർ കട്ടിങ് വെട്ടിങ് ഒക്കെ നടത്തണത് അതിനെപ്പറ്റി അതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഒരാളെ ഒരു വിഭാഗത്തെ മാത്രമേ അങ്ങനെ അടിച്ചാൽ മതി പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതവിടെ വിട്ടു അതിനുശേഷം ഞാൻ വണ്ടിയും കൊണ്ട് റോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോക്കാർ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി റോഡിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി വളരെ മോശമായ രീതിയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഒരുപാടുണ്ട് ലോകത്തെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരുപാട് ട്രാഫിക് നിയമങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ഒന്നു പോലും നമ്മൾ പാലിക്കുന്നില്ല സാധാരണയായിട്ട് ഈ റോഡിന് അവയർനെസ് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കണം ഓവർ സ്പീഡ് പാടില്ല ഹെൽമെറ്റ് വേണം നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിപ്പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഉറങ്ങുമ്പോൾ വണ്ടി സൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ടേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നിയമങ്ങളും ഒരുപാട് അവയർനെസ് നൽകാറുണ്ട് ആ അവയർനെസ് ഒക്കെ ആ ഓടിക്കുന്ന വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവർക്കും അതിലുള്ള യാത്രക്കാർക്കും ആണ് ഓരോരുത്തർക്കും ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതല്ല അതൊക്കെ നിങ്ങളിഷ്ടം നിങ്ങൾ ഓവർ സ്പീഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആക്സിഡൻ്റ് ആയി നിങ്ങൾക്ക് പറ്റി നിങ്ങളെ നാട്ടുകാർക്ക് പറ്റി നിങ്ങളെ വീട്ടുകാർക്ക് നഷ്ടം നിങ്ങൾ ഹെൽമെറ്റ് ഒരാൾ ഇടാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിഡൻ്റ് ആയി തലക്ക് വല്ലതും പറ്റിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം നഷ്ടങ്ങൾ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് നമ്മളൊക്കെ നിസ്സാരമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുമ്പോൾ വലിയ മോശമാണ് ബ്ലോക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇപ്പൊ ബ്ലോക്കാണ് എന്താണ് ആ ബ്ലോക്കിന്റെ കാരണം എന്താണ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയും ഒന്ന് വണ്ടി കൂടുതലാണ് റോഡിന് വീതിയില്ല ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ ആ ഉള്ള സൗകര്യത്തിൽ ഇത്രയും വണ്ടികൾ നൈസായിട്ട് സുഖമായിട്ട് പോവാൻ പറ്റും നമ്മളൊന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ മതി ഇന്ന് ലോകത്ത് ക്ഷമയും വിട്ടുവീഴ്ചയും സന്തോഷം ഒക്കെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രൈവറായാൽ മതി കാരണം ഒരു ചെറിയ ബ്ലോക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ കോലങ്ങളും അവിടെ ഇങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് ആവുന്ന തെറികളൊക്കെ വിളിക്കും പക്ഷെ ഗ്ലാസ് കയറ്റിയിട്ടുണ്ടാവുന്നുള്ളൂ എന്നാലും വിളിക്കും മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ മാറുന്നത് ഡ്രൈവിങ്ങിലാണെന്ന് ഞാൻ പറയും ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ വരുന്ന വഴിയിൽ ബസ്സിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് വലിയ ബ്ലോക്ക് ഒരുപാട് ദൂരം ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു അതിലൊരു ആംബുലൻസ് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് എങ്ങനെയോ നാട്ടുകാർ ഒരുവിധം അപ്പുറത്ത് എത്തിച്ചു അവസാനം ഞാൻ ബ്ലോക്ക് കഴിയാനാവുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ബ്ലോക്കിലെ സ്ഥലം എന്താണ് കാരണം എന്ന് നോക്കിയപ്പോ എവിടെ ഒരു കാരണം കാണാനില്ല ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഒരു ബസ് കയറി അവിടെ ബസ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഇപ്പുറത്തെ ബസ്സുകാരന് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി ഒന്ന് കയറ്റി ആ കയറ്റുമ്പോഴത്തെ അപ്പുറത്ത് ബൈക്ക് അവിടെ വന്ന് ജസ്റ്റ് അവിടെ നിന്നു ബ്ലോക്ക് കിലോമീറ്റർ ഉള്ള ബ്ലോക്ക് ആ ബൈക്കുകാരന് ഫസ്റ്റ് പോകാൻ ഒരു അവസരം ഇവർ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്ലോക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എപ്പോഴും എവിടെയും സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഒരു ചെറിയ വിട്ടുവീഴ്ച അതേപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമ്മുടെ ഫ്രീ ആണ് നമ്മുടെ നിയമപ്രകാരം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഫ്രീ ആണ് പക്ഷെ ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സിഗ്നൽ ബ്ലോക്ക് ആകുന്ന സമയത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കൊണ്ട് വെക്കും ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് പോകണം ആ ഒരു ആവേശവും ആ ഒരു ആക്രാന്തതയും കൊണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവെക്കും അതിനുശേഷം വരുന്ന വണ്ടികളൊക്കെ അവിടെ ബ്ലോക്ക് ആവും അങ്ങ് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ ബ്ലോക്കുകൾ ഒഴിവാക്കാം ആ വലിയ ബ്ലോക്കുകളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു വിട്ടുവീഴ്ച മാത്രം നൽകുക ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഡ്രൈവർ ആവണം വെറും ഓട്ടോക്കാരെ മാത്രമേ ബൈക്കുകാരെ മാത്രമേ ബസ്സുകാരെ മാത്രമേ കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല എല്ലാവരും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെറിയ ചെറിയ വിട്ടുവീഴ്ച നൽകിയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ട്രാഫിക് ഒഴിവാകുകയുള്ളൂ പോലീസുകാരുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമല്ല ഓരോ ഡ്രൈവർമാരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ബ്ലോക്കില്ലാത്ത സുഗമമായ റോഡുകൾ നമുക്ക് തീ